again back to basic. Why did you start playing the fucking game? Because you loved it. You play on the street with your friends, and you played an old piece of, of land or grass with your friends, and you were playing from your heart, and you didn't give a shit about organization, about ball position, about all this fucking stuff. You were playing because you loved it. It's the same with the media, from hero to zero in one half hour. You know how it can work. One time you'll be the, the big guy, and the next time you'll be the, 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 a piece of shit. You have to learn to handle it. Don't take it with you in the game. Congratulations to everybody. Uh, not only for the three points, that is of course the main thing. It's all about the points. Um, but uh, especially about uh, that you once again, and it must be, what said Lakov told me, it must be something Polish. But when Polish people are a little bit in trouble, they are reacting very strong. Then they, their strong character is coming out. And in this way, I have uh, once again, I have never had any doubts, but that once again, I have uh, deep respect for you because you understood that uh, we were not only playing just three points, but uh, we played a little bit or much more. We did not only play San Marino, we also did play ourselves. At uh, the difficult moments we are uh, bringing together. I love you. And I'll get the hell out of here. Get close. The right side and the left side, in a way. And then Ludo. The restarts nowadays are extremely important in the modern game of football. Because what you see is at top level many games are decided by transition and by restarts. And that means that restarts uh, needs very special attention in attack but also in defense because we know you can win or lose a game because of the restarts. And this means that you have to prepare it very carefully in the defense, but also in the offense. And every player has his own assignment when there is a restart. So yes, number one, everybody needs to know exactly what to do. And number two is you also need time to practice. And that is for the national team always a problem because we don't have that much time. At club level, uh, when I worked at Ajax and at Barcelona, the restarts had every day a certain place in the practices, after the practices, the specialists who were practicing it a lot. And in the national team, we don't have that much time, but yes, we do, of course, pay attention to it and we, uh, we practice it as well. The story of Ludovica Obraniaka rozpoczęła się w reprezentacji Polski od momentu, kiedy on otrzymał polskie obywatelstwo. Wcześniej oczywiście wiedzieliśmy, że taki piłkarz jest, bo to był zawodnik wybijający się w swoim francuskim klubie Lille, ale cały czas były jakieś niedogodności z tym, żeby on ten paszport otrzymał. 
kiedy go otrzymał, nic nie stało na przeszkodzie, żeby trener Mechaker powołał go na to pierwsze zgrupowanie, tak jak to miało miejsce przed meczem z Grecją. Przed meczem, w którym od razu zaskarbił sobie sympatię kibiców, ale i też piłkarzy naszej drużyny, bo zawodnik, który wchodzi do zespołu i strzela dwie bramki, to na pewno jest zawodnikiem o nietuzinkowych umiejętnościach. Irao m'aide beaucoup. Il fait un peu la, la transition entre moi le, et le groupe. Euh, Dalek aussi. Et puis autrement, avec les, avec les autres, j'essaye de communiquer en, en anglais. Bon, c'est pas facile, mais, mais voilà, chaque chose, chaque chose en son temps. Je suis en train d'essayer d'apprendre la langue polonaise. J'essaye de, de perfectionner mon anglais pour qu'on pour qu puisse mieux se comprendre avec, avec l'équipe. Mais bon, ça se passe déjà bien. Le football, c'est une langue universelle, donc, donc pour l'instant, ça, ça se passe plutôt bien. Pierwszego dnia, kiedy jedliśmy kolację tutaj w Mulheim już ze sztabem, dotarła do nas informacja o kontuzji Marcina Wasilewskiego. Marcin jest nie tylko piłkarzem, który wiele wnosi już podczas meczu, ale też człowiekiem, który tę drużynę spaja, ma doskonałe poczucie humoru i taką jest duszą tej reprezentacji. Każdy z nas musi być na, na coś takiego przygotowany. Co cię nie zabije, to cię wzmocni i, i Marcin tak mi też odpisał na SMS-a. Więc myślę, że, że z jego psychiką i z jego silną wolą wróci do nas szybko. Kurwa, 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 kurwa